हेलो एवरीवन आज हमें करना है एक्सरसाइज 11.3 के रेस्ट क्वेश्चंस है ना प्रीवियस वीडियो जो पार्ट फाइनडिंग था उसमें मैंने क्वेश्चन 9 10 और 11 करवाया था और आज को जो आपका पार्ट 18 है इसमें हमें क्वेश्चन 12 13 14 थीस ये आपका 11.3 का आज का लास्ट पार्ट है ठीक है ना क्योंकि इस 11.3 पे मैंने चार पार्ट बना दिए थे एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज की हमने चार पार्ट बनाए थे पार्ट 14 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर वन टू और थ्री डिस्कस किया था और 15 में मैंने क्वेश्चन नंबर आपको फोर फाइव डिस्कस किया था और 16 में मैंने आपको डिस्कस किया था आपको सिक्स सिक्स सेवन एट डिस्कस किया था और प्रीवियस वाले में एट नाइन सॉरी नाइन टेन इलेवन किया था और टुडे वी हैव टू कंप्लीट दिस ऑल्स है ना ये सारे वीडियोस आपकी प्लेलिस्ट में हैं और एक बात और बताना चाहता हूं मैं जो आपका ये एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट थ्री है इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे हमने पांच वीडियो बनाए थे पार्ट नाइन टू पार्ट थर्टीन ठीक है ना क्योंकि एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है जो भी इसके बेस पे जो टॉपिक इसमें गिवन है आप खुद बुक खोल कर देख सकते हैं जितने भी टॉपिक्स है सबका इंट्रोडक्शन विद एग्जाम्पल्स हमने आपको बनाकर अपलोड कर चुके हैं ठीक है ना अगर आपको वो सारे वीडियो वॉच करने हैं देन यू कैन डायरेक्टली गो टू प्लेलिस्ट और वहां पे देख सकते हैं वो सारे के सारे वीडियो वहां पे अवेलेबल है ठीक है ना तो आज जो हमें क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये है आपका बेस्ट एंगल बिटवीन टू प्लेन ठीक है जो मैंने आपको कवर किया है पार्ट ट्वेल्व में पार्ट ट्वेल्व में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है ठीक है अगर आप इंट्रोडक्शन देखे देखते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है इसलिए अच्छा होता है कि वहां पर मैं ज्यादा डिटेल में बताता हूँ कि होता क्या है ठीक है कि नहीं कि उसके फॉर्मूले डेरिवेशन कैसे होते हैं अगर आप देख चुके हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं हम यहां से कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व करते हैं ओके क्वेश्चन ट्वेल्व देखते हैं ट्वेल्व में गिवन आपका फाइंड दी एंगल बिटवीन दी प्लेन्स हुज वैक्टर इक्वेशन आ रहे हैं ना आपके ये दो वैक्टर इक्वेशन गिवन है ठीक है ना और इसके बीच में हमें क्या निकालना है एंगल निकालना है ठीक है चलिए हम देखते हैं इसको क्या है तो हमारे को देखो यहाँ पे थोड़ी सी मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ये दो प्लेन है ये दो प्लेन के बीच में जब भी प्लेन के बीच में इंट्रोडक्शन सॉरी जब भी प्लेन के बीच में हमें एंगल्स फाइंड करने होते हैं दो प्लेन के बीच में एंगल फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं उस प्लेन का नॉर्मल का एंगल फाइंड करते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए कि आपका प्लेन वन है या प्लेन टू है ठीक है ना तो प्लेन वन का नॉर्मल हमारा ये हो गया प्लेन टू का नॉर्मल ये हो गया ठीक है ना बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको इसलिए मैं कह रहा था इंट्रोडक्शन में मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ तो ये प्लेन वन हमारा हो गया ये प्लेन वन का हमारा ये हमारा प्लेन वन हो गया तो प्लेन वन का नॉर्मल हमारा क्या होगा यहाँ पे एन वन एन वन वैक्टर ये प्लेन टू है तो प्लेन टू का ये नॉर्मल जो हमारा क्या है एन टू वैक्टर है ठीक है ना तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वही प्लेन का एंगल आएगा क्लियर इतनी बात है अब देखिए इसका नॉर्मल तो यहाँ पे ये नाइन्टी डिग्री होगा यहाँ पे भी ये क्या होगा हमारा नाइन्टी डिग्री होगा ये नाइन्टी प्लस नाइन्टी कितना हो गया 180 ठीक है अगर मैं इसे थीटा मानूंगा तो ये वाला एंगल कितना आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा क्योंकि ये हमारा क्या बन गया एक क्वारिलेटर बन गया और इसका सम कितना होता है 360 होता है तो ये तो हमारा 90 ये 90 हो गया ठीक है ना इतनी बात है क्लियर अगर ये हमारा थीटा होगा तो ये वाला वैल्यू कितनी होगी वन डिग्री माइनस थीटा होगा बात समझ में आ रही ना आपको इतनी इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए ठीक है ना अब देखिए यहाँ पे ये थीटा तो ये वन डिग्री माइनस का थीटा हुआ इट मीन्स दैट कि अब ऐसा देखें ये हमारा क्या है ये हमारा नॉर्मल है ये नॉर्मल है अगर ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल है ठीक है ना अगर यहाँ पे मेरा 180 डिग्री माइनस थीटा होगा 180 डिग्री माइनस थीटा तो ये वाला एंगल कितना आएगा थीटा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स में एंगल बिटवीन टू प्लेन्स में हम कौन सा एंगल लेते हैं एक्यूट एंगल लेते हैं कौन सा एंगल लेते हैं एक्यूट एंगल लेते हैं ठीक है ना जब एक्यूट एंगल लेते हैं इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं मॉड लगा देते हैं बात समझ आई और ये हमारा n1 वन वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर है आपका ठीक है ना तो n1 वन वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर जो आपका है इस पर अगर आप डॉट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे डॉट प्रोडक्ट का तो कितना आएगा n1 वन वैक्टर दी मैग्नीट्यूड n2 टू वैक्टर दी मैग्नीट्यूड फिर कितना कॉस्ट फीटा आएगा ये जो मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड कर दें और इस पर मॉड लगा दे तो ये फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा ठीक है ना तो इन शॉर्ट ज्यादा माइंड को कॉम्प्लिकेट नहीं करना आपको जब भी दो प्लेन्स के बीच में एंगल आपको फाइंड करना है तो बस इतनी बात याद रखिएगा हमें उसका एक्यूट एंगल फाइंड करना है अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव भी आता है तो ये मॉडल्स क्या कर देगा उसको पॉजिटिव कर देगा ठीक है इतनी बात है चलिए हमें देखिए यहाँ पे ये दो प्लेन गिवन है इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल निकालना है मीन्स हमें एंगल किसके फॉर्म में निकालना नॉर्मल के फॉर्म में तो प्लेन वन का हमारा नॉर्मल नॉर्मल क्या है तो प्लेन वन का नॉर्मल हमारा ये है ठीक है ना ये
फाइव के कैप ठीक है ना अब एंगल चाहिए तो एंगल क्या होता है कॉस सीटा इक्वल टू एन वन वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर तो पहले आप क्या निकाल दें एन वन वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर डॉट प्रोडक्ट तो आपको आता ही है मल्टीप्लाई करें कितना आएगा सिक्स टू को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस में सिक्स माइनस थ्री इंटू में फाइव माइनस का फिफ्टीन है ना तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको माइनस का फिफ्टीन हो गया ठीक है ना उसके बाद हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में एन वन वैक्टर दी मैग्नीट्यूड इसकी मैग्नीट्यूड हमें निकालना है तो एन वन वैक्टर दी मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका टू के स्क्वायर फोर प्लस टू के स्क्वायर फोर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर कितना हो गया नाइन और एन टू वैक्टर दी मैग्नीट्यूड निकालना है आपको तो एन टू वैक्टर की मैग्नीट्यूड कितना आएगा थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस फाइव का स्क्वायर कितना ट्वेंटी फाइव इसकी वैल्यू कितनी हो गई सिक्सटीन फोर फोर एट सिक्सटीन वन सेवेंटीन हो गया और ये इसकी वैल्यू कितनी होगी एटीन uh, तो ये हो गया फोर्टी थ्री ठीक है ना एटीन प्लस टू वन थ्री वन फोर ठीक है फोर्टी थ्री हो गया अब हमें चाहिए एंगल बिटवीन टू प्लेन्स ठीक है ना तो देखिए यहाँ पे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है कॉस थीटा इक्वल टू में क्या होता है कॉस थीटा इक्वल टू में एन वन वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर अपॉन में एन वन वैक्टर दी मैग्नीट्यूड और एन टू वैक्टर दी मैग्नीट्यूड ठीक है ना तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एन वन डॉट एन टू का प्रोडक्ट कितना निकला हमारा माइनस का फिफ्टीन तो कॉस थीटा इक्वल टू मॉडलस माइनस का फिफ्टीन अपॉन में एन वन वैक्टर दी मैग्नीट्यूड कितना सेवेंटीन हो गया आपका और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हुई फोर्टी थ्री हो गया आपका ठीक है ना तो आपको पता है कि ये नेगेटिव होगा नहीं तो कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे फिफ 15 अपॉन में इसको मल्टीप्लाई कीजिए अंडर रूट सेवेंटीन इंटू में फोर्टी थ्री कितना आएगा सेवेंटीन इंटू में फोर्टी थ्री तो कितना आएगा ट्वेंटी वन टू थ्री प्लस ट्वेंटी एट थ्री प्लस ट्वेंटी एट हो गया थर्टी वन प्लस टू थर्टी थ्री कैरी थ्री फोर्टी सेवन सेवन थर्टी वन ठीक है ना तो ये आपका थीटा की वैल्यू कितनी हो गई कॉस इनवर्स फिफ्टीन अपॉन में अंडर रूट सेवन थर्टी वन एट्स योर आंसर क्लियर तीन बातें तो ये एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का हो गया इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व करेंगे इससे आप नोट डाउन कर लें ठीक है क्वेश्चन थर्टीन देखते हैं थर्टीन में गिवन आपका इन दी फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर आपको बताना है कि ये हमारा पैरल है या परपेंडिकुलर है ठीक है ना एंड इन केस दे आर नीदर फाइंड द एंगल्स बिटवीन देम ठीक है ना अगर वो न तो पैरल हो और ना परपेंडिकुलर हो तब हमें क्या करना है उसके बीच में एंगल फाइंड करनी है ठीक है ना ये बात तो श्योर है अगर दो प्लेन पैरल हो जाएगा तो परपेंडिकुलर नहीं होगा अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो फिर पैरल नहीं होगा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है जब वो पैरल भी ना हो परपेंडिकुलर भी ना हो तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इस केस में आप उन दोनों एंगल के बीच दोनों प्लेन के बीच में क्या फाइंड करें एंगल फाइंड करें ठीक है ना एक चीज मैंने यहाँ पहले मैंशन कर दिया है ठीक है ना अगर दो प्लेन टू प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो ये बात श्योर है कि उसका नॉर्मल भी क्या होगा परपेंडिकुलर देखिए ये सपोज ये हमारा प्लेन वन है ये प्लेन टू है तो प्लेन वन का नॉर्मल सॉरी प्लेन वन का नॉर्मल और ये प्लेन टू का नॉर्मल भी आपस में क्या है परपेंडिकुलर है मतलब एन वन वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर है ना जो ये एन वन वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर इक्वल टू में कितना आएगा जीरो है ना तो उसके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट और सम कितना आएगा जीरो मीन्स हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा ठीक है अगर दो प्लेन हमारा पैरेलल है दो प्लेन पैरेलल कब होगा जब उसका नॉर्मल भी पैरेलल होगा देखिए अगर ये प्लेन वन है ये प्लेन टू है ये दोनों पैरल कब होंगे ये दोनों पैरल कब होंगे जब इसका नॉर्मल भी पैरल होगा देखिए नॉर्मल भी हमारा क्या है पैरल है इस केस में क्या होता है दोनों प्लेन के डायरेक्शन रेशियो जो है डायरेक्शन रेशियोज वो आपस में क्या होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं देखिए ए वन अपॉन ए टू बी वन अपन बी टू सी वन अपॉन सी टू ये आपका किसी कांस्टेंट वैल्यू से इक्वल होगा ठीक है ना तो चलिए देखते हैं अगर वो परपेंडिकुलर और पैरल ना हो तो हमें क्या करना है एंगल निकालना है ठीक है ना इससे पहले जो हमने फॉर्मूला बताया था कॉस थीटा इक्वल टू में मॉडल एन वन वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन एन वैक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ एन टू वैक्टर किस फॉर्म में था वैक्टर फॉर्म में बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन की हुई कार्टेशन फॉर्म में इसलिए हमने कार्टेशन फॉर्म में लिख दिया ठीक है ना ये कार्टेशन फॉर्म का फॉर्मूला हो गया ठीक है ना वेक्टर फॉर्म याद होगा तो कार्टेशन फॉर्म आप इजीली कर सकते हैं तो चलिए हमें चेक करना है पहले ठीक है ना कि परपेंडिकुलर और पैरल है या नहीं है नहीं है तो फिर हम एंगल फाइंड करेंगे उसके लिए पहले हमें डायरेक्शन रेशो निकालना है तो हम क्या करेंगे माइनस प्लस थर्टी को शिफ्ट कर दें उधर में प्लस थर्टी को शिफ्ट करेंगे तो कितना है सेवन एक्स है हमारा प्लस में ये फा
बट जब हम इसी वैक्टर को इस वैक्टर इस प्लेन को हम नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं कुछ वाले फॉर्म में आर वैक्टर डॉट यूनिट वैक्टर इक्वल टू में डी तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है अभी ये वाला प्लेन जो है इस फॉर्म में आर वैक्टर डॉट एन वैक्टर इक्वल टू में डी इस फॉर्म में ठीक है ना अभी मैं इसके बारे में डिटेल करने नहीं जा रहा हूँ ठीक है ना क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत बातचीत कर ली है प्रीवियस वीडियोज में जहाँ जहाँ इसके एक्सप्लेनेशन आए हैं वहाँ पर मैंने समझाया है ठीक है ना अब इतनी बातें तो आपको समझ में आ चुकी होगी तो ये वाला जो प्लेन अभी इस फॉर्म में आर वैक्टर डॉट एन वैक्टर इक्वल टू में डी आपको समझना है तो इसकी मैग्नीट्यूड निकाल दो और उसकी वैल्यू इक्वल टू में जी इक्वल टू में वन नहीं आएगा अगर ये हमारा नॉर्मल फॉर्म इस फॉर्म में होता आर वैक्टर डॉट यूनिट वैक्टर इक्वल टू डी इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आती वन आती ठीक है ना खैर चलो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस होता है मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि यहाँ पे माइनस नहीं रखना हमें माइनस को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे तो कितना माइनस का सेवन एक्स माइनस का फाइव वाई माइनस में सिक्स जेड इक्वल टू में थर्टी अब इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियोज आर क्या हो गया हमारा बताएं माइनस का सेवन चलो हम इसको मान लेते ए ठीक है ना डायरेक्शन रेशियोज हमारा क्या हो गया ए हमारा हो गया माइनस का सेवन ठीक है बी हमारा हो गया माइनस का फाइव और सी हमारा हो गया माइनस का सिक्स ठीक है इस प्लेन में आते हैं इस प्लेन में प्लस फोर को उधर करेंगे तो माइनस फोर होगा ठीक है ना जब माइनस फोर तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा माइनस में थ्री एक्स हो जाएगा जो माइनस है वो प्लस का वाई हो जाएगा जो माइनस है प्लस का टेन जेड हो जाएगा और ये प्लस का फोर हो जाएगा क्यों माइनस का फोर होता मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर दिया माइनस को कॉमन ले लिया अब इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हमारा क्या है हम इसको ए मान लेते हैं जो माइनस का थ्री है बी हमारा क्या है वन है और सी हमारा क्या है सी हमारा हो गया टेन सी टू इज इक्वल ठीक है ना तो हमें चेक करना है तो चलिए हम पहले क्या करते हैं केस वन में फोर परपेंडिकुलर ठीक है ना परपेंडिकुलर के लिए हम चेक कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर कब होता है परपेंडिकुलर उस वक्त होता है जब उसके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट और सम कितना हो जीरो हो ठीक है ना तो फोर परपेंडिकुलर है ना हमने क्या किया ए वन इंटू में ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू और ये इक्वल टू जीरो हो जाता है तो मीन्स परपेंडिकुलर है नहीं तो नहीं है बात समझ वाली नहीं आ रही है तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं ए वन ए वन हमारा क्या माइनस सेवन है और ए टू कितना है माइनस थ्री तो माइनस सेवन इंटू माइनस थ्री माइनस सेवन इंटू माइनस का थ्री फिर क्या बी वन इंटू बी टू बी वन हमारा कितना है माइनस का फाइव और बी टू हमारा क्या है वन है ठीक है फिर प्लस में सी वन इंटू सी टू ये हमारा क्या है माइनस का सिक्स और सी टू कितना है टेन है ठीक है सॉल्व करते हैं इसको ये माइनस में ट्वेंटी वन हो गया माइनस का फाइव हो गया माइनस में कितना हो गया ये सिक्सटी हो गया ये प्लस का ट्वेंटी वन होगा ठीक है ना ट्वेंटी वन माइनस का दिस एंड दिस ठीक है ना चलो ऐड कर लो ये सिक्सटी फाइव हो गया और ट्वेंटी वन को माइनस करते हैं आप ये फोर फोर फोर्टी फोर हो गया ठीक है ना पक्का ना ठीक है फोर हाँ ठीक है तो ये मतलब ये माइनस का फोर्टी फोर हो गया माइनस का फोर्टी फोर होने का मतलब नॉट इक्वल टू जीरो जब नॉट इक्वल टू जीरो हो गया मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर नहीं है ये हमारा क्या नहीं है परपेंडिकुलर नहीं है इट इज नॉट परपेंडिकुलर बात समझ आ रही है ये हमारा क्या नहीं परपेंडिकुलर ना जो दो प्लेन से टू गिवेन प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बात समझ में आएगी नहीं आ रही है आप यहाँ पे लिख देना कि इसके नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर नहीं है इट्स नॉर्मल आर नॉट परपेंडिकुलर टू इच अदर देयर फॉर टू प्लेन्स ये प्लेन और ये प्लेन आपस में क्या नहीं है परपेंडिकुलर नहीं है अब परपेंडिकुलर नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे आगे में पैरल चेक करेंगे अब हमें चेक करना ये पैरल है या नहीं है अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाता तो पैरल चेक करना ही नहीं था क्योंकि ये अगर ये परपेंडिकुलर हो जाता तो पैरल नहीं होता ये परपेंडिकुलर नहीं है नाउ वी हैव टू चेक कि ये हमारा पैरल है या नहीं है तो फोर पैरल करने के लिए हमें क्या करना है ठीक है ना फोर चेकिंग पैरल अगर पैरल के लिए हमें चेक करना है ठीक है तो हमें क्या करना है उसका रेशियो मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ आप यहाँ पर लैंग्वेज के अच्छे से अच्छे से लैंग्वेज लिख सकते हैं ठीक है ना डिपेंड आप करता है जो बेहतर सा लैंग्वेज है वही लैंग्वेज लिख दें ये नहीं कि कार्बन कॉपी करे जैसा मैं करवा रहा हूँ ठीक है ना ए वन अपॉन ए टू तो चलिए हम ए वन अपॉन ये किसके लिए था फोर पैरल के लिए अगर पैरल होगा तो ऐसा होगा टू प्लेन्स आर आप ऐसे लिख सकते हैं टू प्लेन्स आर पैरल इफ यहाँ पर लिख सकते हैं टू प्लेन्स टू प्लेन्स आर पैरल इफ अगर ये होता है तो ठीक है ना दो प्लेन पैरल होगा कब जब ये होगा चलिए हम देखते हैं यहाँ पे a1 वन अपॉन ए टू तो ए वन अपॉन ए टू हमारा कितना है माइनस का फाइव नहीं माइनस का सेवन और ये माइनस का थ्री तो माइनस सेवन अपॉन माइनस का थ्री मीन्स सेवन बाई थ्री हो गया अब चल ये चेक करते हैं b1 वन अपॉन बी तो b1 वन अपॉन बी टू बी के हमारा माइनस का फाइव बी कितना वन है तो ये हो जाएगा माइनस का फाइव
नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन में बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन में सी टू ठीक है ना नहीं है इक्वल तो क्या हमारा है ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे ठीक है ना क्या आप मेंशन करेंगे कि इट्स नॉर्मल आर नॉट पैरल देर फोर टू प्लेन्स आर यहाँ पे लिख देंगे इट्स नॉर्मल इट्स नॉर्मल नॉर्मल आर नॉट पैरल देर फोर ठीक है ना या दस लैंग्वेज आपके हैंड में दस टू प्लेन्स आर टू प्लेन्स आर नॉट पैरल ये दोनों प्लेन भी क्या नहीं है हमारे पैरल नहीं है अब ये परपेंडिकुलर भी नहीं है और पैरल भी नहीं है तो क्वेश्चन में क्या बोला आप एंगल फाइंड करने के लिए इसके बीच में ठीक है ना नाउ हमें एंगल फाइंड करनी है तो एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन टू प्लेन्स तो दो प्लेन के बीच में जो एंगल चाहिए क्या आएगा कॉस थीटा इक्वल टू में ए वन ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखने का स्पेस नहीं है मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ठीक है ना कॉस थीटा क्या होता है ए वन इंटू ए टू अब ए वन इंटू ए टू करेंगे ए वन इंटू ए टू करेंगे देखो हमने यहाँ पे ए वन इंटू ए टू कर रखा है ट्वेंटी वन आया ट्वेंटी वन फिर प्लस में बी वन इंटू बी टू की वैल्यू कितनी आई माइनस का फाइव डायरेक्ट कर रहा हूँ माइनस का फाइव फिर सी वन इंटू सी टू की वैल्यू कितनी आई है बताइए माइनस का सिक्सटी तो ये माइनस का सिक्सटी हो गया ठीक है इतनी बातें ठीक है होल अपॉन में कितना आएगा ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर ठीक है ए वन ये माइनस सेवन का स्क्वायर कितना आएगा फोर्टी नाइन माइनस फाइव का स्क्वायर कितना ट्वेंटी फाइव और माइनस सिक्स का स्क्वायर आपको गया थर्टी सिक्स प्लस में ये थर्टी सिक्स ठीक है ना अब उसके बाद अगला क्या हमारा ए टू बी टू सी टू मीनिंग देर वाइज माइनस थ्री का स्क्वायर आपको नाइन हो गया और फिर प्लस वन का स्क्वायर वन और टेन का स्क्वायर कितना हो गया हंड्रेड ठीक है इतनी बातें तो थीटा हमारा कितना होगा यहाँ पे थीटा एंगल बिटवीन टू प्लेन से इसलिए हम मॉडल लगाते हैं बताया था अभी एक्यूट एंगल निकालनी होती है इसको सॉल्व किया अभी हमने कितना आया 44 माइनस का 44 आया है बट ये मॉड होने की वजह से हम डायरेक्ट लिख देते हैं चलिए एक स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे कॉस इन्वर्स कर दे यहाँ पे कितना आएगा माइनस का फोर्टी को मॉड हटाकर हमने प्लस का फोर्टी कर दिया अपॉन में इन सब को एड कर लो आप एड करेंगे तो सिक्स प्लस फाइव इलेवन इलेवन और नाइन कितना ट्वेंटी कैरी टू हो गया और फाइव टू सेवन और सेवन और फोर कितना हो गया इलेवन ठीक है ना तो ये हो गया वन वन जीरो और फिर अंडर रूट कितना हो गया यहाँ पे हंड्रेड और नाइनटी वन वन टेन हो गया ना वन वन जीरो ठीक है ना बिल्कुल यही है ना ठीक है ठीक है तो यहाँ पे क्या आपको होगा थीटा इक्वल टू में ये कॉस इनवर्स है ठीक है ना ये फोर्टी फोर अपॉन में कितना आएगा ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आपको यहाँ पे वन वन जीरो हो गया इलेवन फोर जो और यहाँ पे कितना आएगा इलेवन फोर उससे बेस्ट ये कर दो ना ट्वेंटी टू टू जो फोर्टी फोर और ट्वेंटी फाइव फाइव जो ठीक है ना तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई कॉज इनवर्स कितनी आ गई टू बाई फाइव टू बाई फाइव यस तो हम आंसर चेक करते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर थर्टीन का ए पार्ट है थर्टीन का एट पार्ट है कॉज इनवर्स टू बाई फाइव ठीक है बिल्कुल सही है आपको समझ में आ गया ना कैसे करना है आप कॉम्प्लिकेट मत करना ये वाला पार्ट आपको एक साथ है पहले ठीक है ना ये वाला पार्ट आपका ये एक साथ है ये एक साथ है उसके बाद ऐसे नोट करना है देन आपको ऐसे नोट करना है ठीक है ना ये पार्ट यहाँ से हटा ठीक है ना अब मैं क्या करूंगा पता है आपको डायरेक्ट सॉल्व करके रखूंगा उसमें समझा दूंगा ठीक है ना इससे फायदा क्या होगा आपको टाइम सेव होगा ठीक है ना आप इसे नोट आउन कर लीजिए तो देखते यहाँ पे 13 का बी पार्ट और सी पार्ट जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर कर आपको बता दूंगा इससे आपका टाइम सेव होगा ठीक है ना और करना क्या है इसमें आपको बताना है कि पैरेलल और परपेंडिकुलर पहले चेक करना है अगर पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं होता है तो फिर फाइंड करना है एंगल बिटवीन दिएम ठीक है तो देखते हैं हाँ थर्टीन का बी पार्ट हमारा ये प्लेन वन की है प्लेन वन को हमने शिफ्ट किया सॉल्व किया तो हमने देखा इसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे a1, b1, c1 बी वन सी वन निकल गया और यहाँ पे हमने प्लस फाइव को शिफ्ट किया माइनस फाइव माइनस को शिफ्ट किया तो माइनस में x प्लस में टू वाई है ना z नहीं है तो यहाँ पर a2 की वैल्यू माइनस वन बी की वैल्यू टू z नहीं होने की वजह से c2 की वैल्यू जीरो हो गई ठीक है ना तो अगर अब हमें देखना है कि दो प्लेन हमारा पैरल है या परपेंडिकुलर है तो टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर इफ दो प्लेन परपेंडिकुलर कब होता है कंडीशन मैंने पिछले क्वेश्चन से बता दिया था अगर ऐसा होता है तो हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है तो हमने चेक किया ए वन इंटू ए टू किया ये टू इन टू में माइनस वन मीन्स हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी चेक किया माइनस टू प्लस टू जीरो हो गया नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर दस टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर तो दोनों प्लेन हमारा क्या है परपेंडिकुलर है अगर वो परपेंडिकुलर हो गया तो पैरल तो हो नहीं सर रहा पैरल होगा नहीं 
और दूसरी बात क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर पर पैरेलल या परपेंडिकुलर हो जाएगा तो फिर आपको एंगल नहीं एंगल कब निकालना है जब दोनों ना हो क्या बोला यहाँ पे एंड इन केस दे आर नीदर कोई नहीं हो तो फिर आपको उसके बीच में एंगल फाइंड करनी है ठीक है ना अगर अगर यहाँ पे देखना चाहोगे अगर ये पर पेंडिकुलर तो यहाँ पे एंगल क्या होता पर पेंडिकुलर होने का मतलब ये था कि यहाँ पर एंगल होता 90 डिग्री कि कॉस 90 पे ही हमारा ये क्या होता है जीरो होता है कॉस 90 हाँ कॉस 90 यहाँ पे पुट करेंगे तो जीरो आएगा और फिर इसके बाद हमारा ये वर्क केस बनेगा ठीक है ना खैर कोई बात नहीं तो हमें एंगल फाइंड नहीं करना था और दूसरी बात क्या नहीं फाइंड करना है पैरल तो फाइंड करना ही नहीं है पर पेंडिकुलर हो गया तो पैरल नहीं होगा तो टाइम वेस्ट करने के लिए वो काम नहीं करना हमें ठीक है ना सी वाले पार्ट में हमें करना है सी वाला पार्ट है ना ये प्लेन वन है प्लस फाइव को शिफ्ट किया तो माइनस का फाइव आता इसलिए हमने पहले ही यहाँ पे इसको चेंज कर दिया ठीक है ना ए वन बी वन सी वन फाइंड कर लिया प्लेन टू से हमने ए टू बी टू सी टू फाइंड कर लिया ठीक है ना और चेक किया हमने फोर पेंडिकुलर तो जो कंडीशन अप्लाई किया तो माइनस का थर्टी सिक्स आया और माइनस थर्टी सिक्स नॉट इक्वल टू जीरो सॉरी वन नहीं नॉट इक्वल टू क्या हमारा जीरो है जीरो से इक्वल नहीं है है ना तो इट इज नॉट पेंडिकुलर ये हमारा मीन्स इसका नॉर्मल हमारा पर पेंडिकुलर नहीं है जीरो नहीं होने क्या मतलब हुआ कि इसका नॉर्मल हमारा क्या नहीं है पर पेंडिकुलर नहीं है इसलिए ये प्लेन भी हमारा क्या नहीं है पर पेंडिकुलर नहीं है पर पेंडिकुलर नहीं है तो हम प्लेन चेक करेंगे पैरल है या नहीं है देखो यहाँ पे पर पेंडिकुलर फेल हो गया है तो ही जाकर मैं प्लेन पैरल पर चेक कर रहा हूँ ठीक है ना तो पैरल के लिए क्या किया हमने टू प्लेन्स आर पैरल टू ईच अदर कब इफ उसके रेशियोज आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं ठीक है ना तो हमें चेक करना है ए हमारा कितना है ए वन माइनस का टू है और ए टू हमारा थ्री है तो ए वन अपन ए टू माइनस टू बाई थ्री बी वन हमारा टू है बी टू माइनस का थ्री है तो बी वन अपन बी टू टू अपन माइनस थ्री मीन्स माइनस टू बाई थ्री हो गया सी वन अपन सी टू सी वन हमारा माइनस फोर सी टू हमारा सिक्स है सॉल्व किया माइनस का टू बाई थ्री तो हमने देखा रेशियोज आपस में क्या इक्वल है जब रेशियोज इक्वल है ना तो नॉर्मल आर पैरल्स ठीक है ना तो हमारा नॉर्मल्स क्या होगा पैरल होगा जब नॉर्मल पैरल होगा तो दो प्लेन भी हमारे आपस में क्या होगा पैरल होगा ठीक है जब प्लेन हमारा पैरल हो गया ये परपेंडिकुलर नहीं था बट पैरल है पैरल है तो भी हमें आगे एंगल नहीं निकालना है ठीक है ना ऐसे फोर्ट लॉजिक के लिए अगर दो प्लेन हमारा पैरल है ऐसा मतलब उसके बीच का एंगल कितना होगा जीरो डिग्री है ना हालांकि यहाँ पर एंगल निकालने के लिए नहीं बोला गया ठीक है अब इसमें देखें इसका डी पार्ट और ई पार्ट ये दोनों मैंने आपके लिए छोड़ दिया ठीक है ना कुछ आप भी खुद से करें ठीक है डी पार्ट डी पार्ट आराम से कर सकते हो अब ना क्योंकि हमने इसमें आपको तीन टाइप कर, करवा दिया इसका जो ए पार्ट था उसमें ना तो परपेंडिकुलर था ना पैरेलल था तो हमने एंगल निकाल कर दिखा दिया बी वाला पार्ट हमारा परपेंडिकुलर था सी वाला पार्ट हमारा क्या था पैरेलल था अब डी ई खुद से निकाल लें इसके बाद हम क्वेश्चन फोर्टीन करेंगे ठीक है अब इसे नोट आउन कर लें फोर्टीन देखते हैं फोर्टीन में गिवन इन दी फॉलोइंग केसेज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन ठीक है ना आपको इसमें डी ए बी सी डी चार पार्ट गिवन है ठीक है मैं दो पार्ट करवा देता हूँ ए और बी सी डी आप खुद से फाइंड कर लेंगे ठीक है तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पॉइंट से प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है इसके इंट्रोडक्शन आप देखेंगे थर्टीन जो इंट्रोडक्शन है पार्ट थर्टीन उसमें मैंने इसी के बारे में बताया स्पेशली सिर्फ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दी प्लेन क्या होता है पूरा डायग्राम बनाकर वहाँ पे समझाया है कि डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं ठीक है ना उसका डेरिवेशन क्या होता है पहली बात वहाँ पे एग्जांपल भी मैंने बताया आपको ठीक है ना तो फिर वो सारी की सारी जो चीज़ें वहाँ बताई बताई जा चुकी है उसको मैं यहाँ दोबारा रिपीट नहीं करूँगा बट ओवरऑल मैं यहाँ पर समझा दूंगा ठीक है ना कि मान लीजिए कोई पॉइंट हमारा ए है जो एक्स वन है इस पॉइंट से इस प्लेन का हमें डिस्टेंस निकालनी है वेक्टर फॉर्म में हमने ऐसा लिख दिया कार्टेशन फॉर्म हमारा ये होता है तो इस प्लेन का इस पॉइंट का इस प्लेन से जो हमें डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ए इंटू में एक्स वन प्लस बी इंटू में वाई वन प्लस सी इंटू में जेड वन ठीक है ना माइनस का डी जो डी है माइनस का डी माइनस फॉर्मूले से फिर ये डी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर ए बी सी आपका क्या है डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी हमारा क्या है यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो है बिल्कुल ध्यान समझेंगे इस पॉइंट का इस प्लेन से अगर डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में निकालना हो वेक्टर फॉर्म में तो ये जो हमारा पॉइंट ए है इसका हमारा इसका हमारा पोजिशन वैक्टर क्या हो जाएगा ए वैक्टर और हमारा ये हमारा कौन सा है वेक्टर फॉर्म में है तो डिस्टेंस कितना आएगा ए वेक्टर डॉट इन वेक्टर ए वेक्टर डॉट इन वेक्टर माइनस डी अपॉन में एन वेक्टर दी
इसको अगर मैं डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँ तो कोई पॉइंट हमारा ये है तो ये पॉइंट हमारा जो ए वाला पॉइंट है वो पॉइंट हमारा ए यहाँ पे थ्री माइनस टू वन है ठीक है इस पॉइंट का इस प्लेन से हमें क्या चाहिए डिस्टेंस चाहिए इस पॉइंट का इस प्लेन से ये प्लेन हमारा क्या है ये प्लेन हमारा एक बात और इस प्लेन को पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाता हूँ ठीक है ना ये हमारा क्या है टू है आ, आपको पता है प्लस का थ्री उधर जाने माइनस का थ्री होगा माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस में कितना आएगा टू प्लस का वाई माइनस में कितना टू जेड है ना इक्वल टू मे थ्री क्या क्या समझ में आ गया ना इस टाइप से मैंने पीछे बताया आपको ठीक है ना तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा क्या ए है ए हमारा क्या माइनस का टू बी हमारा क्या है बी के प्लेस पे वन है और सी के प्लेस पे माइनस का टू है ठीक है और डी हमारा कितना हो गया थ्री हो गया एक बात ध्यान समझेंगे क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली करेंगे ना तो पेपर में रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाता है बहुत ही कम न के बराबर हो जाता है बिल्कुल ठीक है ना ये हमारा ए बी सी और ये डी हो गया ठीक है ना और एक्स वन बाई वन जीरो वन कौन सा है ये जो पॉइंट हमारा है जिस पॉइंट से इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो एक्स वन क्या हो गया आपका थ्री और वाई वन कितना हो गया आपको माइनस का टू जेड वन कितना हो गया वन ठीक है इतनी बात है इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँ मैं तो ये हमारा क्या है ए पॉइंट जो हमारा है थ्री माइनस का टू और ये वन ठीक है ना इसका हमें इस प्लेन से क्या चाहिए डिस्टेंस चाहिए क्या चाहिए हमें डिस्टेंस और डिस्टेंस जब भी निकालते हैं हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं ठीक है ना तो इस प्लेन से इसका हमें डिस्टेंस चाहिए और ये प्लेन हमारा क्या है ये प्लेन हमने अभी निकाला है दिस ये हमारा ये वाला प्लेन है ठीक है ना ये हमारा पॉइंट है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ए इंटू मैक्स वन तो ए हमारा क्या है माइनस टू इंटू मैक्स वन माइनस टू इंटू थ्री माइनस का सिक्स फिर प्लस ठीक है ना वन इंटू माइनस टू कितना आ गया माइनस का टू फिर प्लस ठीक है ना माइनस टू और सी इंटू में कितना होता है जेड वन देखिए सी इंटू में जेड वन तो सी हमारा माइनस टू जेड वन कितना वन है तो माइनस में कितना आ गया टू फिर फॉर्मूले से क्या है माइनस फिर डी डी की वैल्यू कितनी है थ्री तो आपको यहाँ पे थ्री आ गया होल अपॉन में ठीक है ना अंडर रूट कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो ए माइनस टू माइनस टू का स्क्वायर फोर फिर प्लस बी वन का स्क्वायर वन प्लस माइनस टू का स्क्वायर कितना हो गया फोर ठीक है ना तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई डिस्टेंस के लिए माइनस सिक्स माइनस टू माइनस एट माइनस टेन माइनस का थर्टीन माइनस का थर्टीन अपॉन में कितना आ गया अंडर रूट नाइन आपको पता है डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है दैट्स वाई हमारा कितना आएगा थर्टीन अपॉन में थ्री यूनिट्स थर्टीन अपॉन में थ्री यूनिट्स इट्स योर आंसर ठीक है ना कोई परेशानी इसमें समझ में आ गई बात ना क्या हो रहा है यहाँ पे इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस चाहिए था हमने प्लेन निकाल लिया ठीक है ना और प्लेन के बाद हमने इसका ए बी सी डी निकाल लिया और एक्स वन वाई वन जेड वन निकाल लिया ठीक है कि नहीं इससे हमारा क्या निकल गया इस पॉइंट का इस पॉइंट इस पॉइंट का इस प्लेन से जो डिस्टेंस यहाँ से जो यहाँ की जो डिस्टेंस है वो कितना निकल गया थर्टीन बाई थ्री यूनिट्स ये हमारा इसका आंसर हो गया है इतना इसका डिस्टेंस है क्लियर इतनी बात है चलिए अब यहाँ पे देखते हैं सर ए पार्ट में ए पार्ट में क्या है कि ये हमारा पॉइंट जो है ए ये जो ए पॉइंट अच्छा एक बात और ध्यान समझेंगे यहाँ पे कुछ एक्स वाई जेड रहा होगा ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे वाई है यहाँ पे जेड है यहाँ से ऐसे करते थे इसको ए वेक्टर मानते थे अगर वेक्टर फॉर्म में इसको ड्राइव करने की कोशिश करें तो ठीक है ना सॉरी यहाँ पे ऐसे ठीक है ना अब यहाँ पे ध्यान समझेंगे ये पॉइंट हमारा इस पॉइंट से इस प्लेन के डिस्टेंस चाहिए थी ना अब देखें ये जो पॉइंट हमारा थ्री माइनस टू वन है यहाँ पे वो पॉइंट एट क्या हो गया जीरो 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 हो गया मतलब ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से उठकर कहाँ गया ओरिजिन पे आ गया मतलब अगर समझेंगे तो ये कुछ ऐसा हो गया जो पॉइंट हमारा ए यहाँ पे था अब वो पॉइंट ए जो है ओरिजिन पे आ गया क्या गया हमारा जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो ठीक है ना और यहाँ से हमें इस प्लेन का डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस चाहिए तो अब देखें ये किस फॉर्म में बनेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन ठीक है इन नॉर्मल फॉर्म ठीक है ना उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं आर वेक्टर डॉट क्या होता है यूनिट वेक्टर इक्वल टू मेरी चलो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ मैं डायरेक्ट इसका निकाल देता हूँ ठीक है ना चलो अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या ए हमारा यहाँ पे क्या है ए हमारा थ्री है बी हमारा है माइनस का फोर बी आपको हो गया माइनस का फोर सी हो गया ट्वेल्व और डी हो गया आपका थ्री और पॉइंट जो हमारा एक्स हो गया जीरो वाई वन और हमारा जेड भी कितना आ गया जीरो आ गया ठीक है ना एक्स वन वाई वन जेड आ गया तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए ए इंटू मैक्स वन ए हमारा थ्री इंटू मैक्स वन जीरो फिर प्लस माइनस फोर इंटू जीरो जीरो फिर प्लस माइनस टू सॉरी ट्वेल्व इंटू में जेड कितना है जीरो जीरो फिर माइनस डी डी कितना हमारा थ्री अपॉन में कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस फोर माइनस फोर का स्क्वायर कितना हो
डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन अगर ऐसे पूरी लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन ये कितना क्या होता है थ्री अपॉन में थर्टीन ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया ठीक है ना अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये जो डिस्टेंस हमारा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन है देखिए ठीक है ना क्योंकि हमारा जो पॉइंट ए था ओरिजिन पे आ गया ये प्लेन हमारा ये है ठीक है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना आ गया ये डिस्टेंस आपका है थ्री बाई थर्टीन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन हो गया ठीक है ना ये वाला ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस हो गया ये हमारा ओरिजिन से नहीं है कोई प्लेन हमारा स्पेस में है वहाँ से इस प्लेन की दूरी है कितना थर्टीन बाई थ्री क्लियर इतनी बातें तो अब हमारा इसमें जो सी पार्ट है और डी पार्ट है आप इसे बहुत आराम से खुद से कर सकते हैं मुझे पूरी उम्मीद है ठीक है ना तो इससे आप खुद से कर लेंगे इसके बाद हम कमिंग वीडियो में इसके एक्चुअली यहाँ पे तो हमारा हो चुका है आपका 11.3 पॉइंट कंप्लीट हो गया है और एक बात ध्यान से समझेंगे इसमें आपका एग्जाम्पल ट्वेंटी सिक्स मोस्ट 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 एग्जाम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेसिलेंस के जो एग्जाम्पल्स है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है इसे बहुत अच्छे से कर लेंगे ठीक है ना तो कमिंग वीडियो में हम करेंगे इसकी मेसिलेनियस करेंगे ठीक है ना तो ऑल दी वेरी बेस्ट आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लें और एक बात और जो भी क्वेश्चन करते हैं पहले कोशिश किया करें तो उसका इंट्रोडक्शन वॉच करने के बाद आप मेरी सोल्यूशन ना देखें आप पहले आप खुद से सॉल्व करें खुद से सॉल्व हो जाएगा तो वेल एंड गुड नहीं होता है तो वीडियो को वॉच करें ठीक है ना मैं चाहता हूं कि आप पढ़ो रटो मत समझे कि नहीं क्योंकि आप इंट्रोडक्शन देख लिया आपने अगर इंट्रोडक्शन देख चुके हो पार्ट नाइन से पार्ट थर्टीन देख चुके होंगे आप तो इलेवन पॉइंट थ्री आप खुद से कर सकते हैं ठीक है कि नहीं मैक्सिमम क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं इलेवन पॉइंट थ्री में मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप लोगों को कहीं पर दिक्कत होती सॉल्व करने के लिए इंट्रोडक्शन देखने के बाद भी तो सिर्फ एक क्वेश्चन होता जो क्वेश्चन नंबर आपका एट था थोड़ी सी मन वो भी थोड़ी सी ज़्यादा नहीं नहीं तो बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने इंट्रोडक्शन देखने के बाद खुद से करने वाला क्वेश्चन है ठीक है ना तो ऑल द वेरी बेस्ट बाय गुड लक